एटीएम बूथ के टाका चोरी बैंक कर्तृपक्ष गाफिलती की दायी कर प्रजुक्ति विशेषज्ञा मनिटरिंग जोरदार कर टाके काटे दुई मास अचल अवस्था शीघिर ही खुल से बुएट कैम्पास जहांगीरनगर विश्वविद्यालय द्रुत खुले देर दावी द्रुत विचार हम कमे भूमि संक्रांत मामलार चाप कार्यकर बाड़ान परिसर न्यूज टोटी फोर के जान आईनमंत्री शुरानी शेषे विद्युत दाम बाढ़ान इंगित विईआरसर सिद्धान तीन मास मध्य दाम बाढ़ानोक्ति कैब एसए गेम्स बड़ साफल दिन तीन स्वर्ण जितल आलमीन प्रिया और हुमायरा क्रिकेटे श्रीलंकार विपक्षे दापुटे जय सालमान कारीगरी दक्षता नए बर संश्लिष्ट बैंक कर गाफिलती एम टाइम करें सैबार सिक्यूरिटी विश्लेषक तथ्य प्रजुक्ति विशेषज्ञ मत पुरान सफ्टवेर और अपारेटिंग सिसटेम व्यवहार कारण घटे एम घटना एटीएम बूथ टा चुर घटनार चुलचेरा विश्लेषण देख रिशाद हासान रिपोर्टे नियंत्रण चले हाथे थका रिमोट डिवाइस अल्प किन अपेक्षा एरपर स्वयं भाव टाक बेरोते थे मेन सैबर सिक्यूरिटी विशेषज्ञ मत एम घटना के बला है रिमोट एक्सेस जार मध्यमे पुरो उन्डोज अपारेटिंग सिसटेम नियंत्रण ना सम्भव जातटाई सहज जूट्यूबे एर टीटोरियल मिले एक डिवाइस तरह एटीएम बूथर भेतर इनपुट करार पर से कमांड देवा शुरू कर ले रिमोट थे जे रिमोटा थे आसल कमांड दिखे आसल रिमोटा नहीं जो एक आलोचना करी इन्हें आसल रिमोट कोड एक्सिक्यूशन वालनारेबिलिटी एक विषय आज है शर्ट हे सी आर सी वालनारेबिलिटी क्या लागाना हो एटीएम बूथ थे टाका चुर समय सिक्यूरिटी अलार्म ना बजा सिसि कैमर मनीटरिंग ना थका सह नानाधरण त्रुटर कथा उल्लेख कर तथ्य प्रजुक्त यथाथ व्यवहार ना कर दायी कर तथ्य प्रजुक्ति विशेषज्ञ ड महफुज रहमान अनेक दिन आगे जो सफ्टवेयर तैरीय एखो बसिभाग बैंक वो सफ्टवेयर यूज करते देखें ये सफ्टवेयर अनेक सफ्टवेयर दस बस पंद्रह बस आगे तैरी क्योंकि बै दिस टाइम मेद्रिदे अनुष्ठित जिसघ जलवायुर्तन विषय वार्षिक सम्मेलन राष्ट्र और सरकार प्रधान शीर्ष सम्मेलन जोदान शेष फिर प्रधानमंत्री शेख हसना तीन दिन सरकारी सफर शेषे गत रत एकटाय शाहजाल आंतर्जा विमानबंदर अवतरण करें आगे स्पेने स्थानीय समय सकाल साढ़े नटाय प्रधानमंत्री और तरह सफर संगीत नहीं विमान बांगलेश एयरलैंसर एक विशेष फ्लैट मद्रिदे टरिजन विमानबंदर त्याग कर रैगिंग सांगठनिक छात्र राजनीति जड़ित हम बांगलेश प्रकौशल विश्वविद्यालय शिक्षार्थी बहिष्कार सह विभिन्न धरण शस्तर विधान रेखे विज्ञप्ति जार पर आंदोलनकारी शिक्षार्थी परीक्षा और क्लस फिर जा विषय इतिबाचक मनोभव देखिए आगामी आठाशे डिसेम्बर थे फाइनल परीक्षार सम्भव्य तारीख देर विषय इतिबाचक मन कर शिक्षार्थी एर मध्य दिए बुएटर दुई मास अचल अवस्थार अवसान होते जाबैर आल महमूदर प्रतिबेदने विस्तारित गत छयटोबर बुएटर मेधावी शिक्षार्थी अबरार फाहद के शेरबांगला हले पीटीए हत्यार पर विभिन्न दाबी आंदोलन कर आसान बुएटर शिक्षार्थी 
আন্দোলনের মুখে ক্যাম্পাসে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা সহ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি মেনে নেয় বুয়েট কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ ভবিষ্যতে ছাত্র রাজনীতি র্যাগিং কিংবা হত্যার মতো ঘটনার সাথে কেউ জড়িত থাকলে শাস্তি কি হবে তার ব্যাখ্যা চেয়ে আন্দোলন করে আসছিল শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের এই তিনটি দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে সিরিয়াস যে র্যাগিং করে হয়তো কাউকে আপনার মেরে ফেললো তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের যে সিকিউরিটি কর্মকর্তা আছে সে বাদী হয়ে একটা মামলা করবে আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ওয়ার্নিং থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার তার অপরাধের মাত্রা ভেদে যে কোনো শাস্তি হতে পারে এছাড়া আগামী আটাশ ডিসেম্বর ফাইনাল পরীক্ষা আয়োজনের লক্ষ্যে আগামী শনিবার একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়েছে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এসব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আমাদের অলমোস্ট সব দাবি হচ্ছে গিয়ে মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং আমরা মানে স্টুডেন্টরা স্টুডেন্টরা সব মানে যথেষ্ট পজিটিভ ফিল করছি এ ব্যাপারে আমাদের মুডটা হচ্ছে পজিটিভ এবং আমরা এটাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা একসাথে কাজ করতেছি যেন বুয়েটে ভালো মতো একটা পরিবেশ ফিরে আসে এর আগে আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত একুশ শিক্ষার্থী সহ মোট ছাব্বিশ জনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করে বুয়েট প্রশাসন এছাড়া র্যাগিংয়ের ঘটনায় দুইটি হলের আরও ছাব্বিশ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে হল থেকে বহিষ্কার করা হয় জুবায়র আল মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা প্রায় এক মাস বন্ধ থাকায় হুমকির মুখে পড়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন বিসিএস সহ চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা সেশন জটে পড়া এবং পারিবারিক অশান্তি ছাড়াও নানামুখী চ্যালেঞ্জের পড়েছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আসম ফিরোজ উল হাসান জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সংকট তৈরির পেছনে যারা দায়ী এরই মধ্যে তাদের চিহ্নিত করেছে প্রশাসন সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী শিগগিরই খুলে দেয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় আরও জানাচ্ছেন লাকমিনা জেসমিন সোমা শীত আসতে না আসতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি পাখির আগমনে মুখরিত হয় ক্যাম্পাস সাধারণ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি দর্শনার্থীদের ভিড়ে আলাদা প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করে চত্বরে চত্বরে অথচ শুনশান নিরাপতা প্রায় এক মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নানা রকম চ্যালেঞ্জে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা खंडकालीन क्या सब शिक्षार्थी विश्वविद्यालय पढ़ा लेखार खरच जोान तरा पड़े विपदे सवार तो पारिवारिक अवस्था भलो ना अनेक स्टूडेंट आउशन निजे खरच चाल प्रत्येक दावी जो भाव हम साधारण शिक्षार्थी कथा माथाय रेखे विश्वविद्यालय खुले दी है আমাদের দাবি হচ্ছে শীঘ্রই যেন আমাদের ক্যাম্পাসটা খুলে দিক কতিবার কিছু লোকের জন্য ক্যাম্পাস অফ থাকতে পারে না এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আসম ফিরোজুল হাসান জানান সংকটের পেছনে জড়িতদের চিহ্নিত করেছে প্রশাসন খুব শিগগিরই খুলে দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক তথ্য উপাত্ত সহ আন্দোলনকারীদের মধ্যে স্বাধীনতা বিরোধী যে সংগঠন সেগুলোর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে তবে যত দ্রুত সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি যে ক্যাম্পাস কিভাবে সচল করা যায় দফায় দফায় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত পাঁচ নভেম্বর থেকে বন্ধ রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মানেই আনন্দ আড্ডা ক্যাম্পাস মানেই রাজনীতি সংস্কৃতি আর উন্মুক্ত বিদ্যা চর্চার পবিত্র ভূমি আর সে কারণেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সব সংকট কাটিয়ে যত দ্রুত সম্ভব তার আপন চিরচেনা রূপে ফিরে আসুক এমনটি দাবি এখানকার সাধারণ শিক্ষার্থীদের লাকমিনা দসমিন সোবা নিউজ টোয়েন্টি ফোর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার ঢাকা রাজধানীর মিরপুর দুই নম্বরের একটি বাসা থেকে এক বৃদ্ধা ও গৃহকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে স্থানীয়রা জানালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ তারা জানান মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে খবর পেয়ে মিরপুর দুইয়ের এ ব্লকের দুই নম্বর রোডের একটি বাসার চারতলা থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থলে পৌঁছে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডি ক্রাইম সিন ইউনিট পুলিশ জানায় 
মৃতদেহের শরীরে বাহ্যিক আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই তবে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে বলে মনে হচ্ছে তারা আরো বলেন গতকাল অথবা পরশু ওই বাসার কাজের মেয়ে কাজে আসে নিহত বৃদ্ধার বাসায় তার এক পালক পুত্র থাকত তাকে আটক করেছে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডে তার কোনো যোগসাজস আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে আইনের পদ্ধতি অনুসরণ করার পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা নিলেই কমে আসবে মামলার চাপ দেওয়ানি আদালতে মামলার চাপ কমাতে ট্রাইব্যুনাল বাড়িয়ে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া যাওয়ার কথা বললেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব ফাইকুজ্জামান আর আইন মন্ত্রী আনিসুল হক নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে জানিয়েছেন বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে বাড়ানো হবে তার পরিসর বিস্তারিত আলী তালুকদারের প্রতিবেদনে দেশের ভূখণ্ডে বাড়ছে জনসংখ্যা সেই তুলনায় জায়গা সীমিত মালিকানা পরিবর্তন করা আর ভূমি সংক্রান্ত মামলার নানান জটিলতার শিকার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আদালতের স্বর্ণপর্ণ হলেও কমছে না দুর্ভোগ উনিশ বছর ধরে মামলা চলতেছে আমি বিচার পাচ্ছি না সলিড কাগজপাতি আছে দলিল আছে আমি খুব ঘুরাঘুরি করতেছি কোর্টে মামলার চাপ আর সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ট্রাইব্যুনাল বাড়িয়ে তা দ্রুত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিষ্পত্তির কথা বললেন ভূমি বিশেষজ্ঞরা দেওয়ানি আদালতে যখন যায় তখন যে দীর্ঘ সূত্রিতা লাভ করে এখানে আমাদের মন্তব্য করা ঠিক না অনেকগুলো কারণে হতে পারে এক মামলার চাপ বেশি থাকতে পারে এটা দ্রুত কোনো প্রক্রিয়া যদি আমরা সামনে যেতে পারি তখন হয়তো এই মামলার এত জ্বর থাকবে না এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে জানিয়েছেন স্টেট অ্যাকুজিশন অ্যান্ড ট্যানেন্সি অ্যাক্ট উনিশশো সংশোধনের একটি খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে বাড়ানো হবে বিচারিক কার্যক্রমের পরিসর বিচারকদের সংখ্যা আমরা বাড়াতে চাচ্ছি সেটা আমরা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ এখন একজন যিনি আছেন তিনি জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ আমরা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট জাজকেও আমরা এই অধিক্ষেত্রটা দিতে চাচ্ছি যাতে এই সব মামলা যেগুলি ইস্যু অত্যন্ত ছোট এবং কারেকশন অব রেকর্ডস এর মতন ব্যাপার এই ছোটখাটো ভুল ত্রুটি কারেকশন করার জন্য সেইগুলি যাতে তারা করতে পারেন সেই জন্য আমরা করছি এটা এবং আমার মনে হয় তাতে অল্প সময় এই মামলার ইয়ে विद्युत दाम बढ़ान प्रस्ताव चार दिन चला गणशुनानी शेष हो আগামী নব্বই দিনের মধ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি দাম নিয়ে আদেশ দেবে এদিকে গণশুনানিতে ক্যাব দাবি করে পাইকারি সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলো বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারেনি বিস্তারিত হাসান পারভেসের প্রতিবেদনে মঙ্গলবার সকালে রাজধানী টিসিবি অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ আয়ন বোর্ড আর এবির প্রস্তাবিত বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি নিয়ে গণশুনানি শুরু হয় সবচেয়ে বৃহৎ এই বিতরণ প্রতিষ্ঠানটি তাদের আবেদনে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে পাইকারি দাম না বাড়লে দাম বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই राजस्व <laughs> পরে ক্যাব এবারের গণশুনানি নিয়ে সুপারিশ তুলে ধরেন ক্যাবের দাবি গণশুনানিতে কোন কোম্পানি দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা প্রমাণিত করতে পারেনি পাইকারি বিদ্যুতে ঘাটতি সমন্বয় উৎপাদনে বিদ্যমান ঘাটতি প্রায় আট হাজার কোটি টাকা 
সেই ঘাটটি সমন্বয় মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব বিধায় সে ব্যয় ও ব্যয় বৃদ্ধির ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা গণশুনানিতে প্রমাণিত হয়নি এখন কমিশনের কাজ হলো সেগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে করে কমিশনের একটা সিদ্ধান্ত হবে আমাদের একটা টাইম বার্ড দেওয়া আছে যে আমরা নব্বই দিনের মধ্যে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তটা আপনাদেরকে জানাতে হবে আঠাশ নভেম্বর প্রথম দিনে গণশুনানিতে পিডিবি হিসেব দিয়েছে আগামী বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে আট হাজার ছয়শো কোটি টাকার ঘাটতি থাকবে এই বিষয়টা আমরা আপনাদেরকে হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিজয় বার্ষে এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন যুদ্ধ জয়ের কথা সারা দেশে কি হচ্ছে না জেনেই বিদ্রোহ করেছিলেন মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদ তার কাছে মনে হয়েছিল এটি জনমানুষের যুদ্ধ আত্মমর্যাদা রক্ষার যুদ্ধ এরপর অগণিত সম্মুখ যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন এই বীর বিক্রম দিয়েছেন প্রশিক্ষণ অন্তরা বিশ্বাসের প্রতিবেদন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে চারটি আলাদা জায়গায় বিদ্রোহ করেছে বাঙালি সৈন্যরা সেসব কথা জানেন না লেফটেন্যান্ট হাফিজ উদ্দিন আহমেদ তিনি তখন ট্রেনিংয়ে উনত্রিশ মার্চ রাতে ফিরলেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে ত্রিশ মার্চ সকালে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র হতে বলা হলো তখন হাফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করে আমাদের দিকে পজিশন নিয়েছিল আমরা বিদ্রোহ করার পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের এলাকায় মর্টারের গোলা এসে পড়তে লাগলো তারা তিন দিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ চালায় আমরা সেই আক্রমণগুলো প্রতিহত করি এরপর আরও কিছু ঘটনার পর তিনি যান মেঘালয়ে সেখানে সাধারণ বাঙালিদের প্রশিক্ষণ দেন হাফিজ উদ্দিন একত্রিশ জুলাই উনিশশো একাত্তর জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার কামালপুরে ভয়াবহ লড়াই হয় পাকিস্তানিদের সাথে সেখানে একাংশের নেতৃত্ব দেন হাফিজ উদ্দিন আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন তিনি এখানে শহীদ হন আমি নিজেও সেখানে আহত হই এই যুদ্ধে ভালো সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য আমাকে বীর বিক্রম খেতাব দেওয়া হয় এরপর তারা সিলেটের দিকে এগিয়ে যান সিলেটের মাটিতে পরাজিত হয় পাকিস্তানি সৈন্যরা এবং শত্রুর সাথে সাথে তারা রণে ভঙ্গ দিল এবং পরদিন সকালে তারা সারেন্ডার করার জন্য আমাদের কাছে মেসেজ পাঠিয়ে এলো এইভাবে ত্রিশে মার্চ যে যুদ্ধ সরে শুরু করেছিলাম পনেরোই ডিসেম্বর সিলেটের মাটিতে এই যুদ্ধ শেষ হলো অন্তরা বিশ্বাস নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে বসুন্ধরা কিংস এস এ গেমসের খবর সাউথ এশিয়ান গেমসের তেরোতম আসরের তৃতীয় দিনটা বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণময় কারাতের ষাট কেজি কুমি ইভেন্টে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেশকে দিনের প্রথম স্বর্ণ এনে দেন মোহাম্মদ আলামিন এদিকে নারী এককে মেয়েদের কুমিতে অনূর্ধ একষট্টি কেজির ফাইনালে স্বর্ণ জিতে নেন হুমায় রাখতার অন্তরা মেয়েদের কুমিতে অনূর্ধ পঞ্চান্ন কেজির ফাইনালে সোনালি হাসি হাসেন মারজানা আক্তার পিয়া পুরো দিনে আরও চারটি রৌপ্য পদকও আসে বাংলাদেশের ঝুলিতে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী মাহফুজুল ইসলাম আসরের তৃতীয় দিনের শুরুতেই সুখবরটা আসে কারাতে থেকে কুমিতে ষাট কেজি ওজন শ্রেণীতে মোহাম্মদ আল আমিন ফাইনালে পাকিস্তানের জাফরকে সাত তিন পয়েন্টে হারিয়ে দেশকে দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক এনে দেন মেয়েদের কুমিতে অনূর্ধ পঞ্চান্ন কেজির ফাইনালে পাকিস্তানের কাউসার সানাকে চার তিন পয়েন্টে হারিয়ে দিনের দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক এনে দেন মারজানা আক্তার পিয়া কারাতে থেকে এমন দুই সাফল্যে আসরের তৃতীয় দিনের শুরুটা হয়ে ওঠে বাংলাদেশময় অনেক আমি প্রাউড ফিল করতেছি যেন বাংলাদেশকে আমি কিছু এনে দিতে পেরেছি এবং বাইরের দেশে আমার ফ্ল্যাগটা আমি উঁচু করে ধরে রাখতে পেরেছি কোচরা আমাদেরকে বললো যে ওপোনেন্ট এই এইভাবে খেলে তুমি এইভাবে কারেকশন করে যদি খেলতে পারো তাহলে তোমার ইনশাল্লাহ বলতে পারো ইনশাল্লাহ ওইভাবে কারেকশন করে আমি খেলে ইনশাল্লাহ করতে পেরেছি ফার্স্ট আজকে যখন বাংলাদেশ গোল পায় এরপর মনে হয় না আমিও পারবো আমারও আমারও কোনো চান্স আছে তখন আমি বিশ্বাস নিলাম যে না একটু চেষ্টা এর কিছু পরেই সাফল্য আসে মেয়েদের কুমিতে অনূর্ধ একষট্টি কেজির ফাইনালে স্বাগতিক নেপালের আনু গুরংকে পাঁচ দুই পয়েন্টে হারিয়ে কারাতে থেকে তৃতীয় স্বর্ণ পদক এনে দেন হুমায়ের আক্তার অন্তরা আমার অ্যাডমিশন টেস্ট ছিল আমি ঢাকা ভার্সিটির পরীক্ষা মিস করেছি আমি মেডিকেলের পরীক্ষা মিস করেছি শুধুমাত্র এস এ গেমস ক্যাম্পে থাকার জন্য এই গেমসটা খেলার জন্য 
আমি হয়তো এই গেমস না খেললে হয়তো আমি ভার্সিটি পরীক্ষা দিতে পারতাম একটা ভালো ভার্সিটি পড়তে পারতাম বাট এটার জন্য আমি আমার এই সাফের জন্য গোল্ডের জন্য আমি আমার সেই মানে ঢাকা ভার্সি মেডিকেলের স্বপ্নটা ছেড়ে চলে এসেছি তবে অ্যাথলেটিক্সে ছিল হতাশার একদিন দশরথে শুধু হাই জাম্পে সিলভার জিতে নেন মাহফুজুর রহমান ক্লিয়ার দুই দশমিক এক ছয় মিটার উচ্চতায় লাফিয়ে তিনি নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন তবে একশো মিটার পুরুষ ও নারী উভয় ইভেন্টের ফাইনালেই হতাশ করেছেন শিরিনরা এদিকে এর আগে কারাতে অনূর্ধ সাতষট্টি কেজি ওজন শ্রেণীতে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ফেরদোস উসুতে পুরুষ ক্যাটাগরিতে চ্যান কোয়ান থাউলেতে নয় দশমিক তিন চার পয়েন্ট পেয়ে সিলভার জিতেছেন মোহাম্মদ উমর আর শুটিংয়ে দশ মিটার ও পুরুষ পঞ্চাশ মিটার এয়ার রাইফেল থ্রি নট পজিশনে পুরুষ ও নারী দলীয় ইভেন্টে রৌপ্য পেয়েছে বাংলাদেশ আসরের তৃতীয় দিনেই একাধিক স্বর্ণজয় অবশ্যই গেমসে বাংলাদেশকে আসার আলো দেখাচ্ছে তবে আসরের তৃতীয় দিনে এসে একশো মিটার স্প্রিন্টে যেখানে কিনা অনেক বেশি প্রত্যাশা ছিল সেখানে হতাশ করেছেন বাংলার অ্যাথলিটরা নেপালের কাঠমান্ডু থেকে মাহফুজুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর এদিকে এসে গেমস নারী ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু করল বাংলাদেশের মেয়েরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে সালমা বাহিনী সাত উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কাকে পোখানায় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত বিশ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে লঙ্কানরা তোলে একশো বাইশ রান ওপেনার উমেশ আথিমা সিনি উনপঞ্চাশ বলে পাঁচটি চার আর চারটি ছক্কায় করেন ছাপ্পান্ন রান নাহিদা চার ওভারে বত্রিশ রানে দখল করে নেন চারটি উইকেট জাহানারা পান একটি উইকেট উইকেট না পেলেও চার ওভারে মাত্র তেরো রান দেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সালমা খাতুন একশো তেইশ রানের টার্গেটের শুরুতেই মুর্শিদার উইকেট খোয়ায় বাংলাদেশ তবে সঞ্জিদা আয়সার জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় নারী দল আয়সা উনত্রিশ করে ফিরলেও সঞ্জিদা ৪৫ বলে একান্ন রান করে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়েন আঠেরো বলে তেইশ রানের ক্যামিওতে তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন ফারজানা ইসলাম নয় বল হাতে রেখে সাত উইকেটের অনায়াস জয় পায় বাংলাদেশ এসএ গেমসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে এক এক গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ এর ফলে আসরে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণের পথটা আরও কঠিন করে ফেলল জামাল ভুইয়ার দল প্রথমে এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে ডিফেন্ডারদের ভুলে গোল খেয়ে বসে বাংলাদেশ কাঠমান্ডু থেকে মাহফুজুল ইসলামের আরেকটি প্রতিবেদন ভুটানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে লজ্জাজনক হারের পর মালদ্বীপের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়াবে জেমি ডের দল এমনটাই ছিল অনুমেয় দিন শেষে সেই অনুমান আর ধোপে টেকে নেই তবে ম্যাচের শুরুর গল্পের চিত্রনাট্য ছিল বাংলাদেশের পক্ষে ৩০ মিনিটে মালদ্বীপের অধিনায়ক আকরাম আব্দুল ঘানির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ এরপর প্রথমার্ধে আরও কিছু আক্রমণে কেঁপে উঠে মালদ্বীপের রক্ষণ ভাগ বিরতি থেকে ফিরে গোল শোধে মরিয়া মালদ্বীপ আক্রমণের ধার বাড়ায় সত্তর মিনিটে ইব্রাহিম মাহুদি হোসেন সমতা সূচক গোল করেন শেষে এক এক সমতায় শেষ হয় ম্যাচ এদিকে ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের কোচ জেমিডে বলেন এই ম্যাচের পারফরমেন্সে তিনি খুশি ছেলেরা গেল ম্যাচের চেয়ে ভালো খেলেছে আমি খুশি কিন্তু জিততে না পারাটা দুঃখজনক দেখুন বাংলাদেশকে ফেভারেট আপনারাই বলছেন আমি বলছি আমি একটি পদকের জন্যই এসেছি ডিফেন্সের ব্যর্থতা আর আক্রমণ ভাগের দুর্বলতা গুলোর কারণেই আসছে না প্রত্যাশিত ফলাফল আর নেপালের কন্ডিশনটাও বড় এক কারণ বলছেন সংশ্লিষ্টরা এমন পারফরমেন্সের হয় না কোনো অজুহাত মালদ্বীপের বিপক্ষে এক এক গোলের এই ড্র এসএ গেমসে নিজেদের লক্ষ্য পূরণের পথটাকে আরো কঠিন করে ফেললো জেমিডের শিষ্যরা নেপালের কাঠমান্ডু থেকে মাহফুজুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর সকালে সংবাদের সময় হলো বিরতির আরও সংবাদ নিয়ে ফিরছি सोमवार प्रधान विचारपति सैयद महमूद होसेन अनियम असंतोष प्रकाश करें एक मामलार शुरानी के केंद्र कर असंतोष प्रकाश करें गल सोमवार मामला आपिल विभाग कार्यतलिकाय तीन नम्बर क्रमिके थे सतााशी नम्बर क्रमिके नहीं जावा 
এটি প্রধান বিচারপতির নজরে আনা হয় সিসি ক্যামেরা বসিয়েও এফিডেভিট শাখার অনিয়ম ঠেকানো যাচ্ছে না এমন মন্তব্য করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেন প্রধান বিচারপতি যখন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন রকম দুর্নীতি ঢুকে যায় তখন সেই দুর্নীতি রোধের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হয় তাই প্রধান বিচারপতি গতকালও বলেছেন যে উনি কঠোর হস্তে এগুলোকে দমন করার চেষ্টা করছেন তাই আমি মনে করি এই বদলিগুলো তারই এই পদক্ষেপের একটি অংশ হবে আগামী তিন মাসের মধ্যে দুশো আট জন মুক্তিযোদ্ধাকে গেজেট ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট মঙ্গলবার বিচারপতি জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন পাশাপাশি দু সাল থেকে তাদের প্রাপ্য ভাতা প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এর আগে দু সালে চাঁদপুর কুষ্টিয়া মাগুরা ও পাবনার দুশো জন মুক্তিযোদ্ধার নাম জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল থেকে বাদ পড়ায় নাম অন্তর্ভুক্তি চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয় দু সালে জামুকার করা সর্বশেষ তালিকায় তাদের নাম বাদ পড়েছিল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই ধরনের আচরণ অন্যায় আরও কেউ বাদ পড়লে তাদেরকেও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট এর জন্য আলাদা কমিটি করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন করে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রণয়ন করারও নির্দেশ দেওয়া হয় এক্ষেত্রে জামুকা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট তাদের নাম গেজেটভুক্ত করতে বলেছেন এবং যারা ভাতা পেত যাদের ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাদের দুই হাজার সাল থেকে তাদের ভাতা দিতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং বলেছেন যে ভবিষ্যতে যাচাই বাছাই যদি কেউ বাদ পড়ে থাকেন তাহলে যে একটা কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই হবে এবং সেটি শুধুমাত্র জামুকা থেকে তাদের নামটি গেজেটে প্রকাশিত হবে তারা নতুন করে কাউকে সেই ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশানের থেকে কাউকে বাদ দিতে পারবেন না আগামী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ পেঁয়াজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি তিনি বলেন যদি মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিলে পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে আসে তবে এতেও তার আপত্তি নেই মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর পল্টনের একটি হোটেলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে ব্যবসায়ী সমাজের করণীয় শীর্ষক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি পেঁয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণে ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের গুরুত্ব দেন তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান যৌক্তিক মুনাফাটুকু আদায়ের একই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবি নানক বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিএনপির বক্তব্য অযৌক্তিক বাণিজ্য মন্ত্রী পদত্যাগ আমি এক সেকেন্ড লাগবে না আমার পদত্যাগ করতে কোনো সমস্যা নেই আমার তাতে যদি দেশের সব কিছু যদি পেঁয়াজের দাম ঠিক হয়ে যেত তাহলে তো আমার তো কিছু যা আসে না এই মন্ত্রিত্ব জব করার জন্য কাজ করার জন্য নাথিং এলস দর শহরীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে ডালের দাম বাড়বে মেনে নেওয়া যায় না তেলের দাম বাড়বে মেনে নেওয়া যায় না মধ্যবিত্ত ক্লাস শ্রেণী এখন খোঁজ মধ্যবিত্ততে পরিণত হচ্ছে গেল তেরো বছরে নিত্য পণ্যের দাম গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ মির্জা ফখরুল বলেন জনগণ কি খাবে এটা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের নয় সরকারের দায়িত্ব বাজার পর্যবেক্ষণ করে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া তিনি আরও বলেন পেঁয়াজের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরকার দলীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ভোক্তাদের পকেট থেকে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এছাড়া বিদ্যুতের দাম বাড়ার পেছনেও সরকার দলীয় লোকজন জড়িত বলেও দাবি বিএনপি মহাসচিবের যারা এই বিদ্যুৎ বলুন বা আপনার যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলুন এই যারা বাড়াচ্ছে মূল্য বাড়াচ্ছে যারা লাভবান হচ্ছে সবই তো আওয়ামী লীগের লোক সাধারণ মানুষ যারা একেবারে খেটে খায় দিন আনে দিন খায় এদের অবস্থা অতি খারাপ সরকারের কাছ তো কিনে বিক্রি করা নয় যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আপনার পণ্যগুলোকে বাজারে উপস্থিত করাটাই হচ্ছে সরকারের দায়িত্ব ভারতের জাতীয় নাগরিক তালিকা বা এনআরসি নিয়ে আবারও হুঁশিয়ারি দিলেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু হাজার চব্বিশ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছেন তিনি আর মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন বাংলাদেশে ভারতের এনআরসি নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই আরও জানাচ্ছেন লাখমিনা জাসমিন সোমা 
ভারতের প্রকৃত নাগরিকদের তালিকা এনআরসি নিয়ে শুরু থেকেই হুঙ্কার দিয়ে আসছেন দেশটির ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসামের পর ভারতের অন্য সব প্রদেশে এনআরসি হালনাগাদের কাজ শুরুর পর আবারও এ নিয়ে মুখ খুললেন এই নেতা সোমবার ঝাড়খণ্ডে ভোটের প্রচারে এসে অমিত শাহ স্পষ্ট ঘোষণা দেন দুই সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ভারতে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে নরেন্দ্র মোদী সরকার আই দু হাজার লোকসভা ভোটের আগেই গোটা দেশের জাতীয় নাগরিক পুঞ্জি তৈরি করে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করবে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বাধাই এনআরসি আটকে থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন অমিত শাহ পুরা আশীর্বাদ কুণাল পর এ নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে জানতে চান গণমাধ্যম কর্মীরা আমি আবারও বলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে যশোর ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন এভাবে অনুপ্রবেশের সুযোগ নেই তারা যদি বাংলাদেশে নাগরিক হয়ে থাকে আমরা তাদেরকে অবশ্যই রিসিভ করব আমরা সেই অনুযায়ী আমরা তৈরি রয়েছি আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি এ বিষয়ে না জানালে ঢাকার কিছু করার নেই বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা পশ্চিম করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিল লাকমিনা জেসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সকালে সংকত নিচ্ছে আরও একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরছি সকালের সংবাদে স্বাগত আরও একবার এবারে ফার্স্ট সিকুর ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্যের সংবাদ জাতীয় বস্ত্র দিবস আজ একদিকে বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান অন্যদিকে সিংহভাগ রপ্তানি আয় সব মিলে বস্ত্র এখন দেশের সবচেয়ে সফল খাত তবে বিশ্বব্যাপী পোশাকের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে না পারলে বাংলাদেশ এই খাতেও ভয়ের কারণ দেখছেন উদ্যোক্তারা সুলতান আহমেদের রিপোর্ট স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছরে দেশের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস এখন বস্ত্র খাত মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় চুরাশি ভাগ আসে এ খাত থেকে এক সময়ের ছোট আকারে মুসলিম কিংবা জামদানি তৈরি থেকে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক ঘাম ঝরাচ্ছে বস্ত্র তৈরিতে আশির দশক থেকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী তবে বস্ত্র খাতে এদেশের ঐতিহ্য বহু পুরনো মুঘল আমলেও ঢাকার তৈরি মসলিন শাড়ি পরিচিতি পায় বিশ্বব্যাপী ইতিহাস বলছে আঠারো শতকের শেষ দিকে ঢাকা থেকে বিলেতে রপ্তানি হয়েছিল জামদানি শাড়ি কালের স্রোতে সেই মসলিন কিংবা জামদানির ঐতিহ্য হারাতে বসলেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক এখন জয় করছে সারা বিশ্ব আগে কটন বোধহয় ইউজ করতাম তেষট্টি ভাগ এখন চুয়াত্তর ভাগ করি এটিকে আমাদের বদলানো দরকার ঘুরে দাঁড়ানো দরকার কারণ আসলে ওই নন কটনের আসলে চাহিদা অনেক বেশি আমি মনে করি যে বস্ত্র খাতকে একটা ডিরেকশনও দেওয়া উচিত একই সাথে ঐতিহ্য এবং একই সাথে সামনের দিনে আমাদের কি প্রয়োজন সেটির সাথে তাল মিলিয়ে এই খাতটাকে আমাদের আসলে গড়ে তুলতে হবে তবে নানা জটিলতা হানা দিচ্ছে পোশাক খাতেও বন্ধ হচ্ছে ছোট বড় কারখানা বস্ত্র খাতের কল্যাণে তাই ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন তিনি যারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি যেমন যারা বিশেষত ক্ষুদ্র যখন ফ্যাক্টরি বন্ধ করছেন তখন তারা কিন্তু মেশিন বিক্রি করে দিয়েও কিন্তু অনেকে তাদের বেতন দিচ্ছেন শ্রমিকদের যে উদ্যোক্তা তার মেশিন বিক্রি করে দিয়ে শ্রমিকের বেতন দিচ্ছে এবং ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিচ্ছে তার সন্তান কখনো উদ্যোক্তা হবে না এই ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তাদেরকে আমরা কিভাবে আসলে অন্তত আশ্বস্ত করতে পারি কিভাবে সাহায্য করতে পারি এই জন্য কিন্তু সরকারের অবশ্যই সুবিবেচনার প্রয়োজন আছে স্বল্প সুদে ঋণ আর সরকারি সহায়তাই পারে বস্ত্র খাতের ছোট বড় উদ্যোক্তাদের টিকিয়ে রাখতে এমনটা মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা সুলতান আহমেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর আন্তর্জাতিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্তে বাধা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনেছেন বিরোধী ডেমোক্রেটের নেতারা মঙ্গলবার দলটি নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি পরিষদের গোয়েন্দা কমিটির প্রতিবেদনে উঠে আসে এই তথ্য প্রতিবেদনটিতে বলা হয় মার্কিন সামরিক সহায়তা ও হোয়াইট হাউস সফরকে ইউক্রেনের নেতার ওপর তদন্তের চাপ 
প্রয়োগের ব্যবহার করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেখান থেকে রাজনৈতিক সুবিধা পেতেন তিনি এছাড়াও এর মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন ট্রাম্প প্রতিবেদনটির ফলাফলের ওপর ভোটের আয়োজন করবে গোয়েন্দা কমিটি ভোটের পর তা প্রতিনিধি পরিষদের আইন কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হবে বুধবার এই কমিটির প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘ মহাসচিবের সতর্কতায় চলমান সংকট রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছে কপ টোয়েন্টি ফাইভ সম্মেলনের অনেক দেশ সোমবার সম্মেলন শুরুর আগে মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের জলবায়ু পরিবর্তনে দ্রুত কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বানে সম্মতি দেন বিশ্ব নেতারা গেল এক দশকে বিশ্বের নানা প্রান্তে দুই কোটি মানুষ ঘর বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে অক্সফামের সর্বশেষ গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসছে অন্যদিকে বিশ্বের পরিবেশ দূষণের মাত্রা যেন বেড়েই চলছে ঝুঁকির মুখে পড়েছে গোটা বিশ্বের মানুষ জাতিসংঘের উদ্যোগে স্পেনের মাদ্রিদে শুরু হয়েছে জলবায়ু সামিট কপ টোয়েন্টি ফাইভ সামিটের শুরুতে অক্সফ্রাম তাদের গবেষণায় দুই থেকে দুই সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কিভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা দেখিয়েছে গবেষণায় দেখা গেছে যুদ্ধে যে পরিমাণ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তার চেয়ে তিন গুণের বেশি মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছে বন্যা আর দাবানলে ভারতে দিল্লির বায়ু দূষণের রেশ এখনো কাটেনি এরই মাঝে নতুন নজির সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র দূষণ চেন্নাইয়ের বিখ্যাত মেরিনা সমুদ্র সৈকতে দেখা গেছে বিপুল পরিমাণে সাদা রঙের ফেনা আর এ ফেনা অনেকটাই বিষাক্ত এদিকে বেশ কয়দিন ধরেই ভয়াবহ দাবানলের কবলে পড়েছে অস্ট্রেলিয়া আর বিষাক্ত ধোঁয়া এখন ছড়িয়ে পড়েছে সিডনি শহরে সম্প্রতি বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার এক প্রতিবেদন অনুসারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের উপস্থিতি রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে আর এমন অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্বের পরিবেশ এমন অবস্থায় চলে যেতে পারে যেখান থেকে আর ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব এরই মধ্যে জলবায়ু সম্মেলনে মহাসচিবের ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্য সহ বেশ কয়েকটি দেশ আবহাওয়া বিপর্যয়ে গত এক দশকে যেসব মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে তার মধ্যে শতকারা প্রায় আশি ভাগই এশিয়ার এর মধ্যে ফিলিপাইন শ্রীলঙ্কা ভারত বাংলাদেশ সহ অসংখ্য মানুষ বসবাস করছে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার হুমকির মধ্যে সকালে সংবাদে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন বঙ্গবন্ধু বিপিএল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে মিরপুরের শের বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চলছে বিশাল কর্মচক্র নতুন অবকাঠামো নির্মাণ সংস্কার সহ নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বিশেষভাবে এবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাত থেকে আট হাজার দর্শক মাঠে থেকে উপভোগ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ বণিক বঙ্গবন্ধু বিপিএল এর জমকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সহ দেশি বিদেশি তারকা শিল্পীদের স্বাগত জানাতে মিরপুরে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে দফায় দফায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিদর্শন চলছে শের বাংলায় যত দূর সম্ভব আসন্ন বিপিএল কে রাঙাতে কোনো কমতি রাখতে চাইছে না বিসিবি যে মাঠে খেলা গড়াবে সে মাঠেই নির্মাণ করা হয়েছে বাসের মঞ্চ বিসিবি সভাপতি জানালেন ভিআইপিদের জন্য মাঠেই স্বল্প সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা করা হবে আমাদের হিসাব অনুযায়ী আট হাজারের বেশি সম্ভব হবে না দুই সাইড অল্প কিছু চেয়ার আমরা ভিআইপিদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারবো আর মাঠে আর ভিতরে কতগুলো চেয়ার দিতে পারবো বড়জোর আমার মনে হয় হাজার খানেক 
সো এইটা হলো আমাদের এখন পর্যন্ত ধারণা নিরাপত্তা আর মঞ্চের অবস্থানের কারণে পুরো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্যালারি ভরানো সম্ভব হচ্ছে না কাউন্সিলর আর ক্লাবগুলোকে টিকিট দেবার পর অবশিষ্ট আসন বরাদ্দ হবে দর্শকদের জন্য আমাদের কাউন্সিলরদেরকে দিতে হবে ক্লাবগুলো আছে ক্লাবগুলোকে দিতে হবে শুধু তাই না আরও বেশ কিছু সংস্থা আছে যাদের সাথে আমাদের সব কিছু একবার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ওদেরকেও দিতে হবে সো সব মিলে আমরা চিন্তা করেছি হাজার পাঁচেক টিকেট হয়তো ভিতরে বাইরে মিলিয়ে আমরা সাধারণ দর্শকের জন্য দিতে পারব এদিকে চলতি বিপিএল এ রংপুর রেঞ্জার্সের কোচ হিসেবে ছিলেন গ্র্যান্ড ফ্লাওয়ার শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পাবার পর এখন তার জায়গায় রংপুরে দায়িত্ব সামলাবেন নিউজিল্যান্ডের মার্ক ওডনেল আর তাকে সঙ্গ দিবেন দেশি কোচরা আমরা মার্ক ওডনেল নিউজিল্যান্ডে ওকে আমরা কনফার্ম করেছি ও দুই তিন দিনের মধ্যে চলে আসবে আমাদের কোচ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ হলো বাবুল স্পিন কোচ আমরা রফিককে নিয়েছি তারপরে ম্যানেজার এফি ভাই আছে পার্থ বণিক নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিনোদনের খবর জানিয়ে শেষ করছি এখনকার আয়োজন প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় এক সঙ্গে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং জয়া আহসানকে কলকাতার পরিচালক অতনু ঘোষের রবিবার সিনেমায় একসাথে অভিনয় করেছেন তারা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সিনেমাটি ট্রেইলার আগামী সাতাশ ডিসেম্বর চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবার কথা রয়েছে কলকাতা থেকে ভাস্কর সরকারের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন ফাতেমা কাউসার कहनी बुने परिचालक अतनु घोष ए चित्रनाट्य प्रथम बार एक संगे पर्दा आसान प्रसन्नजीत चट्टोपाध्याय और जया हसान शनिवार मुक्ति पेल सिनेमिर ट्रेलार प्रथम झलके जा नजर काटल दर्शक रविवार सिनेमा के रोमांटिक थ्रिलार छवि परिचालक আমি কাজ করতে গিয়ে আসলে অন্যরকমভাবে নিজেকে ডিসকভার করেছি চরিত্রটির এতটাই গভীরতা বা গল্পটির এতটাই গভীরতা এটা করতে আমার খুব ভালো লেগেছে এটুকু বলতে পারি অভিনেতা হিসেবে একটা তৃপ্তি বোধ করার জায়গা থাকে সেটা বটে এবং দর্শকরা আমার আজকাল বলতে ভালো লাগে যে দর্শকরা আজকাল এরকম সিনেমাই দেখতে দেখতে পছন্দ করছে প্রযোজনা এবং অভিনয় দুই মাধ্যমেই বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় জয়া হাসান বাংলাদেশের পাশাপাশি ওপার বাংলা দর্শকদেরও মন জয় করেছেন তিনি এবারই প্রথম বড় পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ জয়াকে আমি যখন প্রথম দাঁড়ালাম ক্যামেরার সামনে মনে হচ্ছিল যে উনি যেমন করছেন ঠিক তার কাছাকাছি আমি যেতে পারবো কি না বা উনাকে আমি অ্যাটলিস্ট সাপোর্ট করতে পারবো কি না উনি এত অনবদ্য এবং প্রথম যখন এসে দাঁড়ালেন উনি অসীমাফ হয়ে আমার নিজের এক এক মুহূর্তের জন্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে আমি অসীমাফর সামনে দাঁড়িয়ে আছে খুব প্রফেশনাল যেটা খুব প্রয়োজন এবং আমার মতন একটা পাগলামি আছে দেখলাম ও তুমি ওকে খেতে দাও ঠিক মতন বসতে দাও ওকে এসি ভ্যান দাও বা ওকে কোনো কমফোর্ট দাও না দাও ও যদি একবার কস্টিউমটা পরে চলে আসে সে ইজ উইদিন দ্য ক্যারেক্টার ও তখন অন্য কিছু ওকে ম্যাটার করে না বিচ আই রিয়েলি লাভ অ্যাবাউট রবিবার সিনেমার মিউজিক পরিচালনা করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র ছবিটি আগামী সাতাশ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে ফাতেমা কাউসার নিউজ টোয়েন্টি ফোর শেষ করব সকালের সংবাদ তার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার এটিএম বুথ থেকে টাকা চুরি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করছেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মনিটরিং জোরদার করার তাকিদ কাটছে দুই মাসের অচল অবস্থা শিগগিরই খুলছে বুয়েট ক্যাম্পাস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে দেওয়ার দাবি দ্রুত বিচার হলে কমে আসবে ভূমি সংক্রান্ত মামলার চাপ কার্যকরে বাড়ানো হবে পরিসর নিউজ টোয়েন্টি ফোরকে জানালেন আইনমন্ত্রী শুনানি শেষে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত বিইআরসির সিদ্ধান্ত তিন মাসের মধ্যেই অযৌক্তিক বলছে ক্যাম্প এবং এসএ গেমসে বড় সাফল্যের দিন তিন স্বর্ণ জিতলেন আলামিন ভিয়া ও হুমায়রা ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দাপুটে জয় সালমাদে এছিল সকালের সংবাদের এখনকার আয়োজনের ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য